그래서 이 곡은 지금 페달이 제일 문제인데 어 페달이랑 선세를 막 잡혀요 일단 여기 두 번째죠 황 이게 맞는 거예요 이게 쇼팽다운 페달이지 이거를 페달이 치고 뛰고 치고 뛰고 치고 뛰고 이거는 완전 고전을 막 이게 만약에 모차르트 소나타다 어, 모차르트 소나타 2악장이다 그러면 진짜 이렇게 해요 한 음씩 한 음씩 뗄수 있어 물론 연결할 수도 있겠지만 근데 이거는 지금 쇼팽곡이거든요 그래서 악보에 이게 어, 스타카토처럼 보이는 게 사실 이거 포르타토라고 불리는 거고 이거는 페달을 하나씩 끊으라는 의미가 아니라 음색이 좀 음색을 어, 음색이 너무 무겁게 들리지 않는 음색을 좀 가볍게 이거 음색의 어, 느낌의 문제지 페달이 끊기는 게 절대 아니에요 절대 페달이 끊기면 안 돼요 다 연결 페달로 그러니까 선, 터치는 약간 퐁퐁퐁 거리는 느낌 이런 느낌이지만 페달은 같이 툭 쪽쪽도 끊기면 안 돼요. 한 음씩 밟때다 연결 배달. 그래야지만 얘가 딴딴하고 이게 이 선율이 연결이 되거든요. 페달은 연결 배달. 그다음에 그 둘째 줄도 마찬가지. 또 페달이 다 여기도 그리고 요게 요 울림을 살아야 되는데 툭 끊겨버리지 않게 그 다음에 여기서부터 페달을 여기서 밟아 아, 여기가 밟는 여기서부터 해서 왼손이 나오면 여기서부터 밟기 시작해서 밟았으면 지금 여기서 절대 밟뛰면 안 돼요 뛰지 말고 계속 유지한 다음에 여기서 끊으면서 가야죠 그 다음 떼지 말고 왼손 나올 때 왼손에서 밟고 어, 이곡 이 페달링을 적어서 올려놓은 게 있을 텐데 카페 없나? <웃음> 여기서 밟고 한번 밟았으면 절대 뛰면 안 돼요 여기서 떼지 말고 나올 때 중간에 뛰면 안 돼요. 그럼 오히려 울림이 막 들쑥날쑥해지면서 더 이렇게 더 일관성 없게 더 지저분하게 들리고 밟았으면 뛰지 말고 여기서 그러니까 이 화음 나올 때 가요. 그 다음에 중요한 게 여기인데요. 여태까지는 계속 장조 화음만 나왔어요. 화성만 나왔다가 처음으로 여기서 굉장히 슬프고 어두운 어 F# F# 단조의 칠화음 이게 나오는 그래서 이거는 그냥 똑같게 쳐보시면 안 되고 여태까지는 그냥 맑고 아름답게 쳤다면 여기서는 되게 좀 슬프고 약간 어둡게 그래서 왼손을 굉장히 조심스럽게 쳐야 되는데 보니까 왼손이 갑자기 때가 나와가지고 분위기가 완전 그래서 여기는 분위기가 훨씬 어두워요 조명이 그래서 왼손 정말 조심해서 나와야 돼요 화성의 단조를 바꾸기 때문에 그러니까 잘 치다가 갑자기 여기서 왼손이 씩씩하게 때가 나오면 분위기가 갑자기 확 망쳐버린 <웃음> 그 다음에 어, 제일 끄듬 처리 말인데요 그러니까 이게 어, 끄듬이 그냥 툭 끄듬이면 안 돼요. 이게 악보상으로 스타카트 심으로 나왔다고 끄듬을 툭, 툭 뛰면 안 돼요, 절대. 이, 어, 이건 쇼팽스러움이 아니에요. 그러니까 스포, 어, 포르짠도에다가 스타카트 심으로 나왔다고 얘를 힘차게 툭 끄듬이면 안 돼요. 그런 의미가 아니라 끄듬을 호소력 있게 하라는 의미예요. 그러니까 이게 참 제가 늘 말하자면 스타카트 심으 포르짠도 뭐, 이런 거를 악보에 나오는 걸 그냥 고지곳대로 이런 책들로 치는 게 아니라 이 곡에 어울리게 이게 쇼팽 곡이고 이 부분이 굉장히 섬세하고 호소력 있게 연주해야 되는 부분이라서 이런 끄듬은 탁탁 치는 게 아니라 그 굉장히 호소력 있고 아름답게 좀 섬세하게 표현해야 돼요 
약간 요런 느낌 있죠? 아주 호세력 있게 요런 느낌이지 탁 뜯은 게 아니에요 절대 모든 끄듬이 다 그래요 여기 나오는 그 다음에 또 페달이 요 부분 이게 울림이 지금 뭐, 뭐 이게 남아있죠 그러니까 이게 페달이 제가 어 따로 뭐 강의 신청을 하든지 하셔서 이게 다 일일이 말하자면 이게 어, 짧게 얘기해서 끝날 게 아니라 이 페달이 여기서 다 연결 페달이 여기서 이게 남았죠 울림이 이 울림이 연결돼야 돼요 여기까지 근데 지금 어떻게 했냐면 하고 뭔가 축축 끊겨 그러니까 여기서 밟고 뭔가 중간에도 끊기고 올렸다 끊겼다 이 계속 되니까 오히려 연주가 더 지저분해져. 그러니까 이게 계속 연결 페달로 페달 여기서 밟고 여기서 이 울림을 계속 좀 여기도 이 테마 부분은 지금 이 테마 부분의 분위기는 절대 신나는 게 아니에요. 뭔가 지금 신나게 들리는데. 절대 안 돼요. 그러니까 경쾌한 부분도 있지만 이 선율은 경쾌한 선율이 아니라 굉장히 조용하고 예쁜 분위기 어, 차분하고 예쁘게 방방 뜨는 분위기가 아니에요. 근데 지금 아까 연주 들어보니까 조금 방방 뜨는데 예쁘게 그러니까 두 가지가 있어요. 방방 뜨면서 예쁜 게 있고 고요하면서 예쁜 게 있다면 이 부분의 느낌을 고요하면서 예쁜 느낌. 네, 이런 느낌이지. 근데 왜 신나게 들리나 봤더니 혹시 왼손 때문인 것 같아요. 왼손이 이게 접음이 무게가 들어가면. 거칠어요. 약간 어, 왼손이 아주 매끈하게 그러니까 이게 화음이든 단음이든 음량은 똑같아야 돼요. 근데 지금 약간 어, 이 화음에 좀 무거, 무거운 것 같아요. 음량이 그러면서 좀 어, 그거를 되게 자세하게 하자면 너무나 길어지는데 지금 어, 그 다음에 요 부분, 베리에이션 두 번째 부분이 좀 거슬리는 게, 아, 요 앞에 느낌이 요래요. 요 선율이, 어, 제가 선율만 쳐볼게요. 그럼. 근데 요게 선율이에요. 근데 지금 이 스퍼르잔도 스타카티시모. 제가 늘 말하는 거 악보에 스타카티시모 포르잔도가 있다고 해서 얘를 고지곳대로 세게 세게 하면 이렇게 되는 뭔가 좀 툭툭 거리죠 그러니까 이 그러니까 악보에 나온 포르잔도 스타카티시모는 그냥 짧게 툭툭 세게 택택 때라는 의미가 아니라 굉장히 예쁘게 치라는 좀 다른 의미 그러니까 이건 세게가 아니라 뉘앙스 있죠 우아하게 이런 뉘앙스지 얘를 무게가 들어가게 뭐 이렇게, 이렇게 툭툭 무게가 들어가면 안돼 무게가 들어가는 게 아니라 퐁퐁거리는 느낌 있죠 퐁퐁거리는 느낌 여리여리하면서도 소리는 야무지게 우아한 느낌이지 무게가 꽉 들어가면 안돼 그래서 악보에 나온 이 스타카티 시모에 붙은 포르잔도는 세게 치다거나 무게가 쾅쾅 들어가면 안되고 오히려 퐁퐁거리는 느낌 